ஹாய் வெல்கம் பேக் எங்களுடைய வீடியோ டுட்டோரியல்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸாம் நோட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் அதேமாதிரி சாப்டர் வைஸ் கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கும் கண்டென்ட் ப்ளஸ் அந்த வீடியோ லிங்க்கும் அந்த பேஜ்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இது வரைக்கும் நிறைய டயக்ராம் பார்த்தோம் ஸ்டேட் சார்ட் டயக்ராம் இன்ட்ராக்ஷன் டயக்ராம் கிளாஸ் டயக்ராம் இது எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் மாடலிங் கிளாஸஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பொறுத்து டெக்னிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வரும் இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டமோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அந்த சிஸ்டமோட ப்ராசஸ் என்ன ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த சிஸ்டமோட ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது டீட்டெயில்டாக சொல்கிறது தான் இந்த ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இது யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் மெயின்லி கன்சர்ன்ட் வித் ப்ராசஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்புறம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸில் டேட்டா ஃப்ளோ எப்படி இருக்குது ஸ்டார்டிங்லேருந்து என்ன டேட்டா கொடுக்குறாங்க என்ன டேட்டாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது ஃபைனலாக என்ன டேட்டா வருது இது எல்லாமே இதை பொறுத்து வர்றது தான் ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் ஏன் இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் சிஸ்டம் பிஹேவ் ஃப்ரம் யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ மறுபடியும் அதே தான் யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டெக்னிக்கலாக கிளா யூசர் கிளாஸ்லேருந்து ஆத்தரைசேஷன் கிளாஸ்க்கு போகுது அங்கேருந்து டேட்டா பேஸ் கிளாஸ்க்கு போகுதுன்னு நம்ம சொன்னோம்னா அது யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் புரியாது ஸோ யூசர் அந்த ஃப்ளோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும் ஜென்ரலாக அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஷோ தி ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா அண்ட் லாஜிக் ஐடென்டிஃபை இன்புட் அவுட் புட்ஸ் அண்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் த சிஸ்டம் டிசைன் இந்த ஃபங்க்ஷனல் மாடலிங்கை வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக சொல்கிறதுக்கான ஒரு டயக்ராம் வந்து டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் ஸோ இந்த டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம்ங்கிற வார்த்தையிலே உங்களுக்கு புரியுது டேட்டா வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் என்னென்ன ஸ்டேஜ் தாண்டி ஃப்ளோ ஆகுதுங்கிறத வந்து டீட்டெயிலாக சொல்கிறது தான் டிஎஃப்டி டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம் இந்த டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராமை வரையறதுக்குன்னு சில காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு டயக்ராமுக்கும் ஒரு காம்பனன்ட் இருந்த மாதிரி இந்த டிஎஃப்டிக்கும் ஒரு சில காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸை வந்து ரவுண்டட் ரெக்டாங்கிள் ஆர் சர்க்கிளில் டினோட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது டேட்டா ஃப்ளோங்கிறது ஏரோ ஆஸ் யூஷுவல் டேட்டா ஸ்டோருங்கிறது ஓப்பன் எண்டட் ரெக்டாங்கிள் அடுத்தது எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டினா ஸ்கொயர் ஆர் ரெக்டாங்கிள் எக்ஸ்டர்னல் என்டிட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டம் யூசர் இவங்கள மாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு லாகின் சிஸ்டமுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் மாடலிங் பண்ண போகிறோம் வித் டிஎஃப்டி ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் மாடலிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாகின் சிஸ்டமில் என்டிடிஸ் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர்ஸ் ப்ராசஸ் என்னென்ன இருக்குது மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது க்ரெடென்ஷியல் என்ட்ரு பண்ணுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க க்ரெடென்ஷியல்ஸை செகண்ட் ப்ராசஸ் அடுத்தது எய்தர் ஆக்சஸ் ஆர் டெனே வரும் மூணு ப்ராசஸ் நடக்கும் ஸோ என்டிடிங்கிறது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சிஸ்டம் ஸோ அது ஸ்கொயரில் இருக்கும் அடுத்தது ப்ராசஸ் வந்து ரவுண்ட் சர்க்கிள் ஷேப்பில் போட்டுக்கலாம் டேட்டா ஸ்டோருங்கிறது யூசர் டேட்டா பேஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபைனலாக ஆக்சஸ் ஆர் டெனே வரும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஎஃப்டி டயக்ராம் நம்ம சொன்ன கான்செப்ட் கொஞ்சம் சிம்பிளஸ்டான டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் யூசர் யூசர்லேருந்து என்டர் க்ரெடென்ஷியல்ஸ்க்கு போகுது அந்த க்ரெடென்ஷியல் என்ட்ரிங் நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சோடனே வேலிடேஷன் நடக்குது க்ரெடென்ஷியல்ஸ் கரெக்டாக இல்லையான்னு பார்க்குறாங்க அது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த அந்த ஃபங்க்ஷனில் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னா கிராண்ட் ஆக்சஸ் நடக்கும் இன்வேலிடாக இருந்தால் டினே ஆக்சஸ் நடக்கும் இது ரெண்டுமே எதாக இருந்தாலும் கடைசி யூஸருக்கு டினோட் ஆகும் ஸோ இதுதான் டேட்டா ஃப்ளோ டயக்ராம்